ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ആനമല വീട് തിരുവല്ലാമലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അതിഥി മന്ദിരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവല്ലാമലയിലും പരിസരത്തുമെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കും വിവിധ ചടങ്ങുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരിടം വിവാഹം പിറന്നാൾ ആഘോഷം കമ്പനി മീറ്റിംഗുകൾ പരിശീലനങ്ങൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം തുടങ്ങി ചടങ്ങുകൾ എന്തുമാകട്ടെ പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും സമ്മേളിക്കുന്ന ആനമല ഹോം സ്റ്റേസ് അതിനെ അവിസ്മരണീയമാക്കുന്നു പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വരെ താമസിക്കാനുള്ള എ സി മുറികൾ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ചെറിയ ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള ഹോൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പ്രകൃതിയുടെ തനത് സൗന്ദര്യം ചോരാതെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആനമല വീട് ആനമല ഹോം സ്റ്റേസ് കാട്ടുകുളം തിരുവല്ലാമല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും ഇഷ്ടത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സമീപിക്കുക അൽജസീറ ഫർണിച്ചർ കരിമ്പുള്ളി ഗുണമേന്മയുള്ള വുഡൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വിവിധ തരം സോഫ സെറ്റുകൾ ബെഡുകൾ മേശകൾ കസേരകൾ സ്റ്റഡി ടേബിളുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിളുകൾ ഓഫീസ് ചെയറുകൾ പൂജാമുറികൾ തുടങ്ങി ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുക പട്ടാമ്പി ചെറുപ്പളശ്ശേരി റോഡിൽ കൂമ്പൻ കല്ലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന അൽ ജസീറ ഫർണിച്ചർ സന്ദർശിക്കുക അൽ ജസീറ ഫർണിച്ചർ കരിമ്പുള്ളി കൂമ്പൻ കല്ല് മരുതൂർ പട്ടാമ്പി ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് സീറോ വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് വെൽനസ് എം ഡി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് പാലക്കാട് റോഡ് കുളപ്പുള്ളി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മികച്ച ചികിത്സ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കാഷ്വാലിറ്റി ഫാർമസി ലാബ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്സിജൻ ഇ സി ജി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹോം വിസിറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലാബിൽ വിവിധ പരിശോധനകൾ ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സി അച്യുതൻ ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജിൻഷ ജനറൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ ഡോക്ടർ സച്ചിൻ ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷമീർ നഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രാകേഷ് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഡോക്ടർ ജെൻ സി പി ജോൺ എന്നിവരുടെ സേവനം വെൽനസിൽ ലഭ്യമാണ് ബുക്കിംഗിനും മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സെവൻ സീറോ വൺ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക വെൽനസ് എം ഡി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് പാലക്കാട് റോഡ് കുളപ്പുള്ളി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ വിജയ ലോക്സ് ആൻഡ് പൈപ്സ് ഏകദേശം മൂന്ന് തലമുറകളുടെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി എഴുപത്തിയേഴ് വർഷം പിന്നിടുന്നു കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്കും സേവനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഡോർലോക്സിന് പുറമെ ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളമായി ലാറ്റക്സ് എന്ന ബ്രാൻഡോട് കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പ് നിർമ്മാണ രംഗത്ത് മികവ് തെളിയിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഗാർഹിക വ്യവസായിക കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓസുകളാണ് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ കിണറുകളിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളം പ്രകൃതി തരുന്ന എല്ലാ മൂല്യത്തോടും കൂടി ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായി അടുക്കളയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെയാണ് പൈപ്പുകൾ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് മുതൽ നാല് ഇഞ്ച് വരെ വ്യാസമുള്ള ഉറപ്പും മികവും ഗുണമേന്മയും ഒത്തുചേരുന്ന മുപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പൈപ്പുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നീളം കുറഞ്ഞ കട്ട് പീസുകളും മിതമായ നിരക്കിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കർഷകർക്ക് എന്നും ഒരു കൈത്താങ്ങായി വിജയ ലോക്സ് ആൻഡ് പൈപ്പ്സ് ബിഹൈൻഡ് കെസിബോ ഹെറിറ്റേജ് കുളപ്പുള്ളി ഷൊർണൂർ പി എസ് സി ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റോടെ ഇരുപത്തിനാല് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുവാൻ കോംപ്ലക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒറ്റപ്പാലമൻ ഷൊർണൂർ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിതമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ടോണിക്സിന്റെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് കോംപ്ലക്സ് അവർ കോഴ്സസ് പി ജി ഡി സി എ ഡി സി എ ഡാറ്റ എൻട്രി ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഫോറിൻ അക്കൌണ്ടിംഗ് ടാലി വിത്ത് ജി എസ് ടി ഓട്ടോ കാഡ് വെബ് ഡിസൈനിങ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഡോട്ട് നെറ്റ് ജാവ എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് പി എസ് സി അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൌണ്ടന്റ് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ടാലി യു എ ഇ വാറ്റ് പീച്ച് ട്രീ ക്യുക് ബുക്സ് എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് പി എസ് സി അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു അക്കൌണ്ടിംഗ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജോലി സാധ്യതയുള്ള സാപ്പ് കോഴ്സുകൾക്ക് സാപ്പ് ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
കോംപ്ലക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ കെ വി എം പ്ലാസ ഒറ്റപ്പാലം കോംപ്ലക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ സൂലു പാലസ് ഷൊർണൂർ കോൺടാക്ട് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ത്രീ സെവൻ ടു പദ്ധതികൾ യഥാസമയം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വെളിയൂരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക ഒരു കാർഷിക മേഖല ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ് വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളും കാര്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അത്തരൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളോ കൊണ്ടുവരാൻ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പദ്ധതികൾ ഇനി നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരമൊരു കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഗൾഫ് മേഖലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെയുള്ളൂ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാം നമുക്കിനി സ്വയം തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇനി പഞ്ചായത്ത് പോകുന്നത് കാരണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അതിനിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു വ്യവസായ ഓഫീസറെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങി വരിക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൊർണൂര് ഇപ്പം രജിസ്റ്റർ നടത്തുമല്ലോ കുട്ടികളെ പത്താം ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ അടക്കം പഞ്ചായത്തുകളിൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് അവർ ആളുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ജോലിയിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം സംവിധാനങ്ങളടക്കം നമ്മളെ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മുന്നൊരുക്കം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ മുന്നൊരുക്കം വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളവരെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കാനും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അത്തരം ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കൂടി നോക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ അതൊരു യഥാവിധം യഥാസമയത്ത് തന്നെ അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെത്തിക്കാൻ ഒരു സംശയമില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കാർഷിക ഗ്രാമം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്നല്ല നമ്മുടെ മുൻകാലത്തുള്ള എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭരണസമിതികളൊക്കെ ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള അതായത് ഇത്തരം ആവശ്യം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണക്കാർ സാധാരണക്കാരായ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇട ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പിന്നെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളൊക്കെ ഒരു വീഴ്ചയും കൂടാണ്ട് അവരെ കയ്യിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമംതോൾ കുന്തിപ്പുഴ പാലം കുന്തിപ്പുഴ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കർഷകർക്കുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നൊരു തടയണം അത് ഇവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പാസ്സാക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ അത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൊളിയും കൂടി ചെയ്തു ആ ഒരു തടയണ പുനര പുനർജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ആ ഒരു തടയണ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പോയത് കാണാം അത് ആകെ രണ്ട് കോടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തടയണയാണ് അത് പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയർ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു നോക്കിയതാണ് കാരണം രണ്ട് കോടി രൂപ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടയണകൾ കെട്ടാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പുഴയുടെ കുറുകെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തോണിക്കടവ് തടയണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അത് നാബാർഡിൻ്റെ പിന്നെ മാനേജറുടെ അടുത്താണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡി പി ആർ കിടക്കുന്നത് തോണിക്കടവ് തടയണയുടെ പതിനെട്ടോ ഇരുപതോ കോടി രൂപയാണ് അത്രയും പൈസ നമുക്കത് അത്യ വരികയാണ് അപ്പം ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുറുകെ കുറുകെ ഇങ്ങനെ ബണ്ട് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ കുറേ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായതും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴുകിപ്പോകില്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോവാണ് അപ്പം അത്തരം സംവിധാനം നിലനിൽക്കുമെന്ന് അറിയാനും കൂടി നോക്കിയത് പക്ഷേ എന്തോ നിർഭ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് പിന്നെ തകർന്നു പോയി പക്ഷേ നമ്മൾക്കിതാ ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ ഒരു അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്കിന് പതിനെട്ട് ഇരുപത് കോടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് നബാർഡിൻ്റെ മാനേജറെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഡി പി ആർ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എക്ക് ഇടപെട്ടുകൊണ
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അംഗനവാടിയിലേക്ക് ചില സ്ഥലത്തെ അംഗനവാടിയിലേക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തമായി കെട്ടിടം കെട്ടാനും സ്ഥലമില്ലാത്ത സ്ഥ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടുകാർ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൂടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുൻതൂക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ചില ആളുകൾ അവനാൻ്റെ ഏറ്റവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പിന്നെ ചെറിയ റോഡിൻ്റെ വക്കിലാണെങ്കിൽ ലക്ഷം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം കിട്ടില്ല പക്ഷേ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ വക്കിന് നാലും അഞ്ചും സെൻറ്റ് സ്ഥലം നമുക്ക് തരാണ് ആളുകൾ അതും രണ്ടും മൂന്നും സെൻറ്റിന് സ്ഥലമുള്ള ആ ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള ആ സ്ഥലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ വെറുതെ നമുക്ക് സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അംഗനവാടികൾക്കും സ്ഥലം ആവശ്യ സ്ഥലവും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കെട്ടിടം കെട്ടാനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫണ്ടും ഇപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എൻ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് അതുപോലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അടുത്ത മാസം അതായത് ഈ ഒരു പതിനാറാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അഞ്ച് അംഗനവാടിക്ക് തറക്കല്ലിടലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബഡ്സ് അംഗനവാടി ബഡ്സ് അംഗനവാടി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതലുള്ള മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ബഡ്സ് കുട്ടികളെ ഇരുത്താനും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അംഗനവാടി അത് അതിൻ്റെ പണി പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പം ഈ പതിനാറാം തീയതി അതിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ വന്ന് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് അംഗനവാടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അംഗനവാടി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും എല്ലാ അംഗനവാടികളും നല്ല രീതിയിലും ഏറ്റവും ഭംഗിയായ കെട്ടിടങ്ങളും ഇനി ഒരു അമ്പത് വർഷം മുന്നോട്ട് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് പോയാലും ഇനി വരും തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
നോട്ട് ബുക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്ക് ബുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ ആകുമ്പോൾ വേറൊരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഫുൾ ആളുകളും അതായത് ഫുള്ള് സ്കൂളിലും കുട്ടികളും നമ്മുടെ ബഡ്സിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോട്ട് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടൊരു ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങളൊരു തൊഴിൽ യൂണിറ്റിനുള്ള ഒരു അതായത് ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊരു കുടുംബശ്രീ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചു ഒരു തൊഴിൽ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു അത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനൊരു പേരൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി ഇനി അതിൻ്റെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബഡ്സിലെ കുട്ടികളും അതുപോലെ അവർ രക്ഷിതാക്കളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബഡ്സ് സ്കൂളിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അവരെ കയ്യിൽ നവനാൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും അവർക്കും അത്യാവശ്യം പിന്നെ കഴിക്കുന്ന അതായത് അവർക്ക് ചിലവഴിക്കുന്നതിന് ഒരു തുക ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലും കൂടിയാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമത്തിലും കൂടിയാണ് ഞങ്ങളെ ഭരണസമിതി ഒട്ടാകെ എല്ലാവരും അതിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ ആളുകളും നമ്മളെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ വി ഒ അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്താ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസർ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയത്ത കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സഹായവും നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണസമിതിയും ഒരേ രീതിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരുപാട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരായ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെയുള്ള കൂട്ടായ്മ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ബേബി ഗിരിജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതുപോലെ പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അങ്ങനെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കാരണം രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ കഴിയാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും അതായത് നമുക്കറിയില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് നാമമാത്രമായ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനമുള്ള തുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭീമമായ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോവാറ് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മെമ്പർമാർ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരു മേശയ്ക്ക് ഇരുവശം ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോഡിനും അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാർഡുകളിൽ എന്തെല്ലാം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫണ്ടെല്ലാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷാംഗത്തിന് കൊടുക്കാത്ത ഒരു അച്ഛൻ നമുക്ക് അവർക്കൊരു വില നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളോട് ദേഷ്യം വരും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഭരണസമിതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഏറ്റവും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ാണ് ഈ ഒരു ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എല്ലാ ആളുകളും പിന്നെ ഇതേപോലെ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വോട്ട് ചോദിച്ച് ജയിച്ചു വന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കണം അപ്പം ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെയും ചെറുതാക്കി കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാർഡിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മര്യാദകൾ കൊടുക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ആ ഒരു എതിർപ്പുകളും ഈ ഒരു ഭരണസമിതിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പദ്ധതികൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരു സംശയമല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഭരണസമിതി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഭരണസമിതിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ആ ഒരു നല്ല ഭരണസമിതിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല എല്ലാ എല്ലാ തരം പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആളുകൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തരാറുള്ളത് അവർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല നി
നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് മാലിന്യമുക്ത വിളയൂർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ആ മാലിന്യമുക്ത വിളയൂർ എന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേരണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നമ്മൾ എഴുന്നൂറ് ടൺ അധികം എഴുന്നൂറ് ടണ്ണിൽ അധികമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ കയറ്റി അയച്ചു ഗ്രീൻ കേരള കമ്പനിയായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലെയും എല്ലാ തരം മാലിന്യങ്ങളും പിന്നെ ബാഗ് ചെരുപ്പ് കൊട പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പി അങ്ങനെ എല്ലാ തരം മാലിന്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തേച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മസേന എല്ലാ വീട്ടിലൂടെയും നമ്മൾക്ക് എത്തും ആ ഹരിതകർമ്മസേനയെ അകമൊഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുക കാരണം അവരെ അകമൊഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കാണ്ട് വലിച്ചെറിയാതെ മാലിന്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എൻ്റെ മാലിന്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള ആ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്കും പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറുക എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്വപ്നം കാരണം വിളയൂരിനെ മാലിന്യമുക്ത വിളയൂരാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ പ്രയത്നത്തിലാണ് ജനങ്ങളും നമ്മളോടൊപ്പം അണിചേരണമെന്നാണ് ഒരു കാര്യം ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ മേഖലയിൽ നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റത്തിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ സംരംഭങ്ങൾ കാരണം ഓരോ യൂണിറ്റും ഓരോ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭി ആരംഭിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വിളയൊരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീ മുഖേന എത്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബശ്രീക്കാരും ഓരോ തൊഴിൽ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കുടുംബശ്രീ മേഖലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രൂപ നമ്മളുടെ വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാരും കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു രൂപയും കൂടി കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭദ്രത നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് പിന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നീങ്ങി പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ലഹരി ലഹരി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വലിയ ആളുകളൊക്കെ പിന്നെ ലഹരിയുടെ ഒരു മേഖലയിലുമാണ് പക്ഷേ ലഹരി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലഹരിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം അത് നമുക്ക് തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ ഒരു ലഹരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു ടൈം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ സമയം അധികം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലഹരിയുടെ വഴിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകളും നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട വിളയൂര് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കൂടെ നിന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഭരണസാരഥ്യം നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു വിളയൂരുണ്ട് കുടിവെള്ളത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളുടെ വീട് വീടെന്ന സ്വപ്നം കുടിവെള്ളം എന്ന സ്വപ്നം തൊഴിലെന്ന സ്വപ്നം ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭരണസമിതിയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ വിളയൂരിലെ ജനങ്ങൾ സാരഥ്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും എല്ലാ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാ ആളുകളും നമുക്ക് നൽകണം ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരം പിന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വിളയൂരാക്കാനും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇടപെടുത്താനും പിന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
അൽജസീറ ഫർണിച്ചർ കരിമ്പുള്ളി കൂമ്പങ്കല്ല് പട്ടാമ്പി